Främri. Det är enkelt, eller hur? Eller? Vi människor får ofta för oss att vi ska göra en förändring. Och så tänker vi, ah, imorgon, då börjar jag. Och sen så blir vi jätteförvånade när förändringen inte sker. Och vi går tillbaka till det gamla mönstret som vi gjorde innan. Vi verkar glömma av att vi är människor. Människan är förändringsobenägen. Det har vi i våra gener, för det var det som fick oss överleva. Men ibland vill man ju förändra sig ändå. Jag har en klient som kom till mig här en dag och hade väldigt mycket frustration. För att hon, hon hade kommit på att ja, men jag vill spendera mer tid, egen tid. Och jag vill läsa mer böcker och, och titta mer på, på, på dokumentärer och serier. Men eh, det hon gjorde mest var att ligga med datorn på magen och slöa Twitter och där tiden bara försvann. Så att hon hade bestämt sig att ah, men klockan åtta på kvällarna så ska jag stänga av datorn och packa undan den. Sen så blev hon väldigt frustrerad på sig själv att hon faktiskt inte gjorde det här. Hon hade bestämt sig att hon skulle göra en förändring. Men hon gjorde den inte utan hon låg kvar och slöa Twitter. Det var ju för att hon hade glömt av hela processen innan förändringen. För vi kan inte förändras bara från dag till dag. Vi måste få med oss vårt undermedvetna innan vi gör den här medvetna förändringen. Okej, okay, hur gör man det då? Man kan dela upp det i tre steg. 1. Du börjar med att repetera för dig själv. Jag vill. Till exempel som en klient då. Jag vill stänga av datorn klockan åtta. Detta ska man upprepa för sig själv så många gånger. Jag vill stänga av datorn klockan åtta. Jag vill stänga av datorn klockan åtta. Så många gånger att ens undermedvetna faktiskt förstår. När man känner sig att man faktiskt, jo men nu, nu känns det faktiskt i, i minsta delen av mig själv att jag verkligen vill det här. Inte bara medvetet utan också undermedvetet. Då går man in på steg nummer två. Jag kan. Jag kan stänga av datorn klockan åtta. Jag kan stänga av datorn klockan åtta. Viljan finns. Och nu övertalar man också sig själv att man faktiskt har resurserna för att göra det. Och att jag kan. Att det är möjligt. Och det återupprepar man för sig själv tills det har satt sig också. Steg nummer tre är ju att prata i presens, i aktiv form. Jag gör. Alltså, jag stänger av datorn klockan åtta. Jag har stängt av datorn klockan åtta. Jag har stängt av datorn klockan åtta. Hela tiden för att igen, det här, alla de här stegen, tre stegen, sker innan du ens har försökt, försökt stänga av datorn första gången. Jag vill, jag kan, jag gör. Inte förrän du har verkligen fått in de här delarna i ditt undermedvetna och i ditt medvetna också. Det är inte förrän då som du faktiskt kan börja göra den här förändringen. Så bestämmer du dig idag för att du vill förändra någonting i ditt liv. Se till att ordna en enkel bana för dig själv. En påfartsramp. Så du inte hoppar rätt in i förändringen. Utan att du faktiskt förbereder dig själv. Jag vill. Jag kan. Jag gör. Så lovar jag att förändringen kommer gå betydligt bättre. Och icke att förglömma. Att sätta en ny vana tar 21 dagar. Så under de första 21 dagarna ger dig själv tid. Ha disciplin och ta det lugnt. Efter den 21 dagen så kommer det kännas mycket, mycket enklare. Och innan dess, jag vill, jag kan, jag gör.